い、そこで、えー、いよいよラジオの話になります。はい、えー、と、電波が、電波塔からずっと送られてきました。そこには、音の情報、音、音楽、いろんなものが載っています。それが、アンテナを通過しました。電波というのは、磁石の波、電気の波、それが両方こうやってきてるんですね。で、コイルに磁石のこういう風な波がやってきました。そうすると、はい、ここ復習ね。コイルに磁石を出し入れすると、コイルに電流が流れました。そうすると同じように、磁石、こういうコイルに電波がやってくると、磁石の出し入れと同じだから、このコイルには電気が流れるわけです。それがアンテナなんやね。アンテナなんやね。だからアンテナは、このコイルは大きい方がいいし、ぐるぐるぐるぐる何十も何十も巻いた方がいいんです。ね。はい。こういう風にして、えー、電波がやってくると、アンテナで、アンテナはコイルですよ。コイルに電波が通過すると、そこに電流が流れたわけです。さあ、先ほど、えーこの糸電話で見てもらったよね。いろんな声が入ってきます。ね。A さんの声、B さんの声、C さんの声、いろんな声が入ってくる。僕は A さんの声だけ聞きたいよ。B さん、C さん、D さんの声はいらないよ。というときに、どう工夫すればいいかというと、はい。そこでこういうふうなバリコンっていうのを使います。えー、君らの今日のものづくりのね、セットの中にもバリコンが入ってますけども、このバリコンというのは実は、この、これバリコンさんね、バリコンさんとコイルさんの間で電流のキャッチボールをしてるんです。キャッチボールをしてます。で、えー、このバリコンさんの強さとコイルの強さでもって、このブランコの動くリズムが変わってくるわけ。ちょうどこのブランコに乗れるような電流さんが流れるんです。で、このブランコに乗れないような電流さんは全部消えちゃうの。はい、電波がやってきました。コイルに通過しました。電流が流れました。いろんな電流があるんですけど、そのうち、このバリコンさんとコイルさんのうまいキャッチボールの間で流れるような電流だけが生き残るわけ。そういう仕組みなんやね。ね。はい。そこでね、こんなものを作りました。これちょっと見てほしいんやけど。これ何かというと、これカエルなんですけど、これカエルがブランコに乗ってます。こっちのブランコは短いブランコ、長さがね。こっち長いんです。リズムが違うでしょ。こっちは素早いね。こっちゆっくり動いてるでしょ。だから、これこういうことをやってるんだよね。バリコンとコ,ンえコイルがね。バリコンの強さとコイルの強さでもって、ある一定のリズムがあって、このリズムにうまく合うような電流が流れるということです。いいでしょうかね。そういうふうにして、えー、自分が聞きたい、聞きたいと思う電波、音を取ってるわけ